ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഔട്ട്ലോ സ്റ്റുഡിയോസ് അഥവാ ഒ എഫ് ടി ഇപ്പോൾ ഒ എഫ് ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് ഒ എഫ് ടി അഥവാ ഔട്ട്ലോ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ അല്ല ആക്ച്വലി വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ശങ്ക മിസ് എടുത്തു പിന്നെ എൻ്റെ യൂറോപ്യൻ ട്രാവൽ അഥവാ ട്രിപ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ശങ്ക മിസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാൾട്ട ആൻഡ് പാരീസ് രണ്ട് കൺട്രീസാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ നൗ ഐ മീൻ മിഡിൽസ് ബ്രോ മിഡിൽസ് ബ്രോ നിന്ന് നേരെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരെ മാൾട്ട അങ്ങനെ മൂന്ന് എംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് ഈ മൂന്ന് എം വേണ്ട ഈ മൂന്ന് എംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് പിന്നെ മിഡിൽസ് ബ്രോ ഞാൻ ബസ് കയറാൻ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറണ്ടിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാഞ്ചസ്റ്ററിലേക്ക് ബസ് മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മാൾട്ടയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മോർണിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് പത്ത് അതായത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് തന്നെ ഞാൻ മാൾട്ടയിൽ എത്തുന്നു ദെൻ മാൾട്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് പാരീസ് വാണ്ട സിറ്റി പാരീസിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് ട്രിപ്പ് പ്ലാന് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒ എഫ് ടി എന്നത് എൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ടും ഇനി കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മന്ത്ലി ട്രാവൽ ട്രിപ്സ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശങ്കൻ അഥവാ യൂറോപ്പ് ട്രാവലിൽ നിന്നാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഡോ ദിസ് ഗൈസ് ഔട്ട് ലോ സ്റ്റുഡിയോസ് അഥവാ ഒ എഫ് ടി സൈനിങ് ഫ്രം മിഡിൽസ് ബ്രോ യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മിഡിൽസ് ബ്രോ ബസ് സ്റ്റേഷൻ വേ മൈ ജേണി സ്റ്റാർട്ട്സ് എൻ്റെ ആ കേട്ട ബില്ല് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ജേർണിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബില്ലായി കരുതിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെറിയൊരു വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ശുഭകരമായി പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ലഗേജ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ക്യാര ഉണ്ടായത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ്സിൽ ലാസ്റ്റാണ് ക്യൂല് നിന്നത് യു കെ ടൈം ഏകദേശം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ട് കോച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി ഞാൻ വന്ന ബസ്സാണ് അത് അപ്പോൾ എനിക്കിനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് അഞ്ച് നാൽപ്പതിനാണ് എൻ്റെ എയർപോർട്ട് കോച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കോച്ചസ് മാത്രമല്ല നോർമൽ ബസ്സസും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ വന്ന ബസ് ഇതേ പോവാണ് അപ്പം ഞാനും പോവാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ബസ് വന്ന് ഇറങ്ങിയ കോച്ച് സ്റ്റേഷൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ എയർപോർട്ട് കോച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഈ ടെർമിനലിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് ത്രൂ പാസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടു എസ്കലേറ്റർ ഒക്കെ പിടിച്ച് ആ വാക്ക് ത്രൂവിലേക്കുള്ള നടത്തമാണ് ഇനി ആൻഡ് ഈ വാക്ക് ത്രൂവിലെ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഏരിയ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ഇപ്പോൾ കാർ പാർക്കിലേക്കുള്ള റോഡിലേക്കുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നു ഇനി ഒരുപാട് സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ പതിക്കുകയാണ് മൂമെൻറ്റ് അങ്ങനെ വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഞാൻ ടെർമിനലിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഏത് ഡെസ്കിലാണ് ഏത് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്ക് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ചെക്കിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് സോ ഐ ഹാഡ് ഇൻ എഫ് ഓഫ് ടൈം ആദ്യം നേരെ എയർപോർട്ടിലെ വാഷ്റൂമിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയത് കൊള്ളാം നൈസ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ദെൻ സമയം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പുറത്തൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ചെക്കിന് തന്നെ ഏറെക്കുറെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്ലസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിന് ഏറെക്കുറെ ഏഴേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ ഗ്രെക്സിൽ കയറി ഗ്രെക്സിൽ എനിക്ക് സാംസങ് പേയുടെ കുറച്ച് ഫ്രീ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രെക്സിൻ്റെ ഇനിയും ഫ്ലൈറ്റിന് ഒരുപാട് ടൈം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഹൈപ്പർ ലാപ്സും വീഡിയോസും പാട്ടൊക്കെ കേട്ട്
അപ്പം എൻ്റെ സീറ്റ് അവിടെ തന്നെ കാണും ആൻഡ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാൾട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലക്കിലി ഫ്ലൈറ്റിന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഡെലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കറക്റ്റ് പക്ക ടൈമിങ് ആയിരുന്നു ഈസി ജെറ്റിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹിയ വി ഗോ ഗോ അല്ല ഹിയ വി ഫ്ലൈ നൈസിന് ഒരു ഉറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കല്ല ചെറിയൊരു തൂക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞേറ്റപ്പോഴേക്കും ബ്ലൂ സ്കൈ ഒക്കെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ എൻ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഫ്ലൈ ഉണ്ട് എനിക്ക് മാൾട്ടയിലേക്ക് യു കെയിൽ നിന്ന് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ടർബുലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന അത്ര ടർബുലൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ഹൈപ്പർ ലാബ്സ് വീഡിയോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ബ്ലൂ സ്കൈ ഒപ്പം താഴെ കാണുന്ന ബ്ലൂ കളർ മെഡിറ്ററേറിയൻ സീലയാണ് ഈ മെഡിറ്ററേറിയൻ സീലാണ് മാൾട്ട അല്ലെങ്കിൽ മാൾട്ടേസ് ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഐലൻഡ്സ് ആണ് മാൾട്ടയിലുള്ളത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്ച്വലി വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡിങ് ആയിരുന്നു ഈ സി ജെറ്റിൻ്റെ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ എനിക്ക് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു വറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി റയനായിരുകാരൊക്കെ ഇവരെ കണ്ട് പഠിക്കണം അത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫോണൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു ഷേക്ക് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ ഒരു സീനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കടന്നുപോയി എനിക്കൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തു കാരണം അതിൻ്റെ ബയോമെട്രിക്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് വന്ന് അത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ആൻഡ് ഞാൻ മാൾട്ടയുടെ ഒരേ ഒരു എയർപോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലുവ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്ന് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തത് ബസ് പാസ്സാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് യൂറോ അതായത് പതിനേഴര പൗണ്ടാണ് എനിക്ക് നാല് ദിവസത്തെ ബസ് പാസ്സിന് കോസ്റ്റ് വന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ ജി ബി പിയിൽ തന്നെയാണ് പേ ചെയ്തത് അല്ലാതെ വേറെ കാർഡ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് യൂറോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ടായിട്ട് പൊക്കോളും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കാർഡ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആരും എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി ആദ്യം തന്നെ കണ്ടത് പോലീസ് വെഹിക്കിളാണ് പുലിസിജ എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പുലിസിയ എന്നായിരിക്കും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബട്ട് കുഴപ്പമില്ല മാൾട്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയാണ് അതായത് മാൾട്ടീസ് ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും രണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം സോ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഇഷ്യൂയേ ആയിരുന്നില്ല എൻ ബസ്സസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു കെ ബസ്സസ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത ബസ് പാസ് എല്ലാ ബസ്സസിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പാണ് ആൻഡ് മാൾട്ടേസ് ബി ആർ പി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ബസ്സസിലൊക്കെ ഫ്രീ ട്രാവൽ ആണ് ജസ്റ്റ് ബി ആർ പി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മാത്രമാണ് ഈ ബസ്സസിനുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ആൻഡ് അഫ്കോഴ്സ് ഒരു എയർപോർട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാൾട്ടയിൽ ട്രെയിൻ ട്രാവലിംഗ് ഇല്ല ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റപ്പേ ഇല്ല എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ബസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം സോ മാൾട്ടയിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും അപ്പം ഈ ബസ് പാസ് എടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ബസ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ബട്ട് ഡെയിലി പാസ് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക യു കെയിലെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മാൾട്ട സോ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് മാൾട്ട ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മാൾട്ടയിലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അക്ഷയ് ജോൺസൺ തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി എന്നെ നേരെ കൊണ്ടുപോയത് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് പക്ക ഒരു ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് മലയാളികളുടെ ഹോട്ടലാണ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഓണറൊക്കെ മലയാളികളാണ് സോ ദോശ ആൻഡ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്കാണ് അധികം ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് നടക്കാനുള്ള ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ